Pues bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más de la campaña de Alan Wake Alan Wake's este, American Nightmare Vamos a continuar donde lo dejamos el día, del, el día de ayer Donde pudimos por fin tirar el... Bueno, tampoco es como que lo intentamos demasiado Nada más fuimos por las piezas y ya Pero ustedes saben a lo que me refiero Por fin tiramos el satélite Y ahora se supone que tenemos que ir a explorar la... <coughs> Perdón Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half, more collateral damage in the ongoing war, damned by forces beyond her control as much as by her own. No creo, supongo que ya está muerta, ¿no? O sea, voy a intentar correr para ver si la puedo salvar. Pero sinceramente yo ya la doy por muerta, o sea. Ahí viene el don del pan, déjenme morteo. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of deja vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. I guess that'll have to be my next stop. The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the Champion of Light forges on to see the stars.
an observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Vale, pues parece que ya se fue. El donde acá. Lo... No memes. No, pues ya fueron. O sea, yo sinceramente yo pensé que las páginas las iba este las iba a encontrar conforme avanzara la historia, más no que todo, por ejemplo, ahí todas las que me habían aparecido que me fal... porque todavía me faltaban creo como la mitad, si no me equivoco. Este, yo dije, ah, pues a lo largo de la historia voy a ir encontrando las páginas, no que todas esas páginas estaban en esa zona de haber sabido. Este, ah, pues creo que me puedo regresar. A ver si le doy acá. Sí, o sea, me falta ni siquiera la mitad, llevo 9 de 21. O sea, pensé que me podía regresar, pero ya vi que no, o sea... Uh, logros, páginas, salir del juego, reiniciar punto de control. No, o sea, ya, ya fue. Bueno, pues ni Pepe, gente, o sea, no sabía, les digo, eso es lo, hasta cierto punto, pues eso es lo malo de nunca haber jugado este DLC, o sea, yo, yo pensé que esas páginas que, vi, que me, me salían ahí, eran las que iba a encontrar a lo largo de todo el DLC, y dije, ah, pues bueno, o sea, lo mejor aquí en el observatorio y en el cine, y, y tengo que encontrar las, las 21 páginas, más no pensé que cada zona era un mundo diferente, o sea, y que las páginas que me marcaba ahí eran únicamente en el en el no voy a decir en la estación en el motel vale o sea sinceramente pensé que todas las páginas las iba a encontrar les digo a lo largo del juego no no únicamente en un, en un solo lugar Listeners, as you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life! You know, I didn't realize how much I'd miss that. And what about you, Tor? Ah, it's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, <laughs> I'd feel like a young man again. <laughs> well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And uh, this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, uh, well, old. <laughs> I mean, no, I mean, the difference between your, your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, 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 I'm not saying that, guys, but I, I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Oh, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Vale. A ver. Bengalas. No, prefiero la carabina. La carabina me gusta cómo dispara. Lástima que no puedo agarrar las balas, pero bueno. A ver, aquí me marca que hay un... Más para acá. Ahí está. Déjenme quito. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves, 
I wrote five more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. A ver, dice que para North, Observatorio Norte. Ah, me, es que hoy dormí, creo que hoy dormí mal y, y me duele ah, un poco la espalda. No tan, <ríe> voy a creer, ya, ya me están dando dolores de espalda de ese tipo, neta. Ah, pero la juventud se va de volada. Digo, tampoco es como que soy un anciano, apenas voy para mis treintas. Pero no manches. Ah. Es que si, se me hace que me dormí mal y me dormí con la espada, una parte de la espalda destapada. Y ah, me, desde la mañana me está duele y duele. Bueno, sí, molestando. Porque si es que digas, ah, no manches, me estoy deshaciendo. No, pues no, ¿verdad? Pero este, sí... Si me es molesto el, eh, esa parte de la espalda. Les digo, no sé, lo más seguro es que me dormí o chueco. O, o les digo, me dormí con la espalda destapada y, y he estado con la espalda con un malestar ahí. No, 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 no. Es que ahora que ya sé que, que necesito sí o sí ponerme a buscar bien las páginas. Es que la neta, yo les juro, yo pensaba que las páginas se compartían en todos los episodios, ¿no? Que cada episodio tenía sus veintitantas páginas. Aquí hay una página. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Munición de carabina. Uf. Es que ahora sí, la munición de carabina la, la dejo casi siempre para todos los chonchotes. Sinceramente tenía la esperanza de terminar este, tal vez no de terminar todo el, todo el juego, bueno, espérame, reformulo mi, mi afirmación, es que quería yo que para estas fechas mínimo ya haber terminado con los DLC, o sea con todo lo de Alan Wake, digamos, campaña de la remasterización, su DLC, este DLC y los DLCs de Control, tenía la esperanza de que para este entonces ya, lo, ya las hubiera terminado, pero repito, no, no contaba con algunas cosas, o sea, así que pues, les dije, que tenía la esperanza de que mínimo unos días antes de, de que fueran los Game Awards, yo tuviera la oportunidad de ya, de ya estar jugando Alan Wake 2, 
Y pues, no sé, decir, ¿saben que Todavía no, la, este, hacer un video tal vez unos días después, eh, ¿saben que Pese a que no he terminado Alan Wake 2, a, este, a lo mejor no, decir, no, pues ya de plano sí para mí el juego del año es Alan Wake 2 o no. O sea, para mí hasta el momento, pues el juego del año sigue siendo Baldur's Gate 3. Y eso porque, pues les digo, no, no he jugado Alan Wake 2. Pero re, les repito, en su momento, ¿quién pensaba que, este, que Alan Wake 2 iba a tener que estar jugando todo esto? Para poderle entender bien a este al juego. Pero pues bueno. Digo, de todas maneras, me hubiera gustado haber subido este contenido. Este contenido. Este, en su momento cuando subí la campaña original, digamos que subiera el, pues la campaña normal, haber comprado ahí los DLCs que, con los que venía el, vale. Primero la página, porque lo más seguro es que me va a pedir cierto número de páginas para poder abrir ese, esa maleta, así que... I've seen the anime, and it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. He's every mean-spirited tabloid story about me. An evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer, my dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Ah, mi hijo. Perdón, perme. Ah. ¿Qué decía? Ah, ya. Sí, es que yo dije, me, me apareció que podía agarrar algo, pero... Espero que nada más necesite tres para poder abrir esta cosa. 15 páginas. Apenas llevo tres. Es que ahorita ya veo aquí a Luis y está jugando Battlefield. Bueno, eh, no sé si sea Luis porque Luis no juega Battlefield. El que lo juega es Sector. Pero pues bueno. Así que quién sabe. Ok, yo pensé que me iban a atacar por la espalda. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. No sé si en este DLC me, me dirán un poquito de cómo estará Alice, o sea, mínimo, bueno, quiero pensar que lo que estamos escuchando de, en lo que respecta a lo del Barry, de que se volvió el, el manager de, de los Old, old Gold of Ascar, este, Tori Odin, 
quiero pensar que eso sí, o sea, sí está pasando. Que realmente sí, sí se volvió su agente. Uf, así mínimo, pues me doy una idea de cómo va, ¿no? 40 páginas. No sé si... Ay, perdón. No sé si aquí me esté contando o no. Estas, porque aquí tengo 9. 9 más 4, 13. Si encuentro otras dos, si puedo abrir el de hasta allá abajo, al menos las páginas me cubren en conjunto. Me voy a quitar por si hay cinemática. Hello. I'm Dr. Rachel Meadows and wait a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please! I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Vale. Pero, a ver, espérame, 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 que aquí me apareció... O sea, aquí me aparece que es el tema de las balas. Y acá me aparece que hay una página. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous. But at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken. And thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Right there. A ver, quiero pensar que... ¿Puedo leer esto como en el juego base? No.
Never mind. Supongo que se acaba la grabación, ¿no? Si sí, no dejo nada, ¿eh? no. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Ok, aquí están las balas. He de admitir que no soy fan de que... O sea, que a fuerzas les tenga que apuntar para bajar el escudo. Les digo, me gustaba que en el pasado... Así estuvieran lejos, aunque obviamente cuando les, no, obviamente aunque les apuntaba con la lámpara, pero como no me concentraba, pues no, no los hacía detenerse, simplemente les iba bajando un poquito el escudo. Eso era lo que me gustaba de del juego base original. Y el hecho de que lo hayan quitado aquí no me gustó tanto, pero pues a lo mejor dicen no es que eso es, eso es este darte demasiada ventaja, no sé. Pero les digo, no me, no me gustó que quitaran esa parte de del juego, pero bueno, ya. Ya veremos este en qué acaba el DLC. Porque quiero pensar que como solo hay tres zonas, que es la de el motel, el observatorio y lo que es el... ¿Cómo se llama? El... Uh, el autocine. Quiero pensar que ya voy... Tal vez a un po casi casi llegando a la mitad del juego, si no es que ya voy a la mitad del juego. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now, something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal? That's what I'm here for. Well, so was he, but he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to... to change. Somehow, he... He was very smooth and charming before that, but suddenly he became... I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon, but I've never seen anything like it. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. 
He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Vale, consigue el equipo de formación de imágenes. Ok. A ver. Tengo cinco páginas y nueve de la otra tengo 14. Necesito encontrar una página más para tener 15 y a ver si me permite abrir la... La maleta que había por ahí. Supongo que por atrás. Se me tocaron unos doritos. Hey, ¿Cómo planeas entonces que voy a entrar? No me acuerdo. ¿O si sí estaban? ¿Estas telarañas antes estaban? This must be your car. Pues parece que fueron todas. A la madre. menos no me bajaron tanta vida ¿a poco no más fue soneta? pues parece que sí, o sea Bueno, de todas maneras, este es el último capítulo que grabo el día de hoy. Mínimo hoy terminé la campaña de Naruto y, y empecé esta campaña. Déjenme quito. Hmm. Oh, 
have to shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Ok. Como siempre, no podía ser tan fácil esto. Ahí está uno. dos es que a mí como me, me maman las carabinas o sea de todas las armas que hay inclusive si me vieran jugar en el Call of Duty de no ser porque ando subiendo las armas del Call of Duty 3 créanme bueno Modern Warfare 3 créanme que este que me la viviría usando la, la carabina todo el tiempo Y a ver si no me muero. Me aguantaste una bala de más, cabrón. Ok, that should do it. Ahora qué. Pélale porque tengo un muy mal presentimiento. Eh, ¿No me puedes regresar la vida? No. Bueno, pues vámonos. I released all the valves, doctor. Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Look out, they found a way in.
Apenitas. Sinceramente estuve, estuve, no es como que me fueran a matar, porque no, no estuve en peligro, pero por poco me hacen daño. Habla con la doctora Midwoods. Meadows, Meadows, no sé cómo se pronuncia. Are we receiving a signal? Oh yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow. But you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the white sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Vale. A printout of a signal. It too is a weapon created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete. And yet, it provides a road map for the man to follow. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy. O sea, ya nada más con eso ya acabé esta zona. Pues chanzón y a lo mejor hoy lo acabo, gente. Bueno, no creo tampoco. Pues ya ve veremos, pero pues. The drive in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the champion of light here. Vale. Pues ya estoy en otro lado, gente. O sea, les digo. O sea, entonces no entiendo cómo está avanzando esto. O sea, no, no digo que no, ex, no, este, no fui conciso en buscar los fragmentos. Pero al menos no puede negar que neta, neta, sí me... Creo haber pasado por todos los lugares que se podían pasar, este, en, por ejemplo, aquí igual en el observatorio. Te puedo pasar que haya dejado páginas en, en el motel, porque el lugar sí estaba un poquito más grande. Pero en el observatorio no estaba tan grande el lugar. Así que no entiendo cómo me perdí de otras 10 y más de 10, o sea, me perdí según de 10 páginas. ¿Dónde me perdí de ellas? No tengo ni la menor idea, o sea. Ustedes vieron que pasé con por, por algunas partes y pues no, no me permitieron entrar por puertas, así que no entiendo de dónde quieren que saque las otras. Este... The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Les digo, o sea, no, no sé entonces de dónde se supone que dejé tantas páginas, pero pues bueno, o sea, si el juego dice que dejé 10 páginas, pues supondremos que tiene razón, pero les repito, no sé de dónde carajos las habré dejado, porque pues el lugar no es tan grande, y según yo, al menos pasé una vez por todos los lugares del observatorio y no encontré nada así que pues no sé de dónde se supone que el juego dice que que me salté esas 10 páginas y más o sea te puede entender que me haya saltado una dos cinco 
Pero 10 páginas, o sea, me suena como que muy raro que me haya pasado 10. The Taken were always single-minded. They had a certain animal cunning, but they weren't very intelligent. That's one reason why they prefer melee weapons. Actual firearms are too complex for them to use. That's why seeing the one who threw grenades at me surprised me. But of course, they aren't actually grenades. There's no pin to pull, no fuse to set off an explosive, just concentrated darkness. Ok, al parecer va a haber un enemigo que me va a, me va a atacar con granadas. Pues el observatorio al menos lo veo hasta el fondo. O sea, de allá venimos. Eso me queda claro. Es que vean, no puedo ir para allá porque automáticamente el juego me, me pone esta como lluvia de arena, eh, tormenta de arena. Como diciéndome, no, ya para allá ya no puedes ir, o sea, aunque yo quisiera ir a explorar de ese lado, pues ya el juego ya no me lo permite. Ok, parece que hay alguien ahí adentro. Ok, sí puedo caerme de aquí, pero... Hay que llevar cierto orden. Ok, es otra chica. Yo pensé que iba. A lo mejor iba a ser la esta chava de. del motel, pero ya vi que no. My rider's block got worse. I didn't sleep much anymore. My life with Alice seemed like a constant fight. I was a wreck. Alice took steps. She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Que déjenme les digo que después de haber vuelto a jugar todo Alan Wake y sus DLCs, pues así como que estuvo, no estaban en una buena relación, en, en un buen momento en su matrimonio, o sea, parece que casi casi estaban en, en las últimas para para este divorciarse Oh, it's you. Mm, that's fantastic. Are you okay? Go away. No, I want you. But you'll get angry if you're here. So, you gotta go. You know I'll do what you want. Okay. I I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? Cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I, I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's the big building on the other side of the drive-in. But it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's... It's on the wall next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. Hey, no problem. I'm just gonna go do some other stuff. Scout's honor. 
palabrita de niño Jesús, qué pedo con eso. O sea, just bueno, try ahorita. to stay calm. I I've seen this kind of thing before. I think you're going to be okay. Why did I Why is it so hard to think? You've been touched by darkness. It's I'm hoping it's not permanent. Remember when you were here before and you kissed me and then everything got all dark? That was the best. Listen, this is very important. Where did he... I mean, where did I go? Can you tell me that? Baby, you don't need to go anywhere. You're here now, and you're in my head. You should be in me. You should touch me again. Not with a ten-foot pole, lady. Hey, just in case there's a part of you in there that's freaking out right now, it's not your fault. I promise I'll do what I can to help you, okay? I... I don't... Please go away. Don't sweat it. I'm just saying that in case you really need to hear it, I've been there. I... I think there are spiders in my eyes. I think you put them in me. Yeah, I'm just gonna go now. Vale. Este... Espérame. Digo, ahorita no creo necesitar la munición Pero bueno And we're back with old gods of Asgard And their manager, Barry Wheeler Guys, you're on your comeback tour And you're playing a lot of your classic material But you've also got a new single out, right? How'd that come about? Was it hard to go back into the studio after such a long time? Are you kidding me? They were chomping at the bit. They were just itching to stretch those creative muscles. Now, it had been a while because, uh, you know, they, they spent a lot of time in, uh... Retirement. We were retired. We were? Yeah. No, 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 no. We were at the lodge and, uh... And we escaped. We were at the retirement. Uh, thing, retirement thing. Yeah, yeah. So, uh, you know, really, once we got in the studio, things started happening. Now, the music has changed a little bit, and the boys were a little rusty, so it took us a while to find the right gear, but hey, once we got going, whoo, boy, they kicked ass, and it's an awesome song. It's called Balance Slays the Demon, and seriously, I think it's their finest work. And hey, I should know, I produced it. Oh, really? I didn't know you were a producer. Well, this was my first time. I mean, they needed a little bit of guidance, you know what I mean? I mean, don't get me wrong, these guys are the best. But it's the 21st century, man. Things just sound a little different these days. So, you know, I kind of stepped in there, helped them make it sound all cool, kind of jazzed it up. <laughs> That sounds like a challenge. Oh, no, it was really easy, man. I was just, you know, like, hey, give it a little zing, you know? Let's take it to another level so it really rips. Uh, you know, let's just throw some really sweet synths in, like that, you know, just kicked it up a notch, but it's totally old gods. Well, listeners, you can judge for yourselves. Here's Old Gods of Asgard, and Balance Slays the Demon. Oh, yeah. Deep in the ocean of darkness, oh, la madre. in the mirror of light, Balance becomes a stranger, and in your fantasies, he rides a storm on your peace. Este, ya saben que me encantaría dejarles la canción, pero ya saben que si se las dejo me pueden bloquear el video y pues no es lo que queremos acá. Vale, gente. The man has encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself, but merciful light burned away the darkness in his brain. Vale gente, entonces yo creo que lo dejamos el día de hoy hasta aquí, este les digo, no sé si pensar que ya estoy a nada, también ya voy a acabar el juego, porque pues ahí nada más me marca que hay tres zonas pues en el DLC supongo que son las únicas tres zonas que vamos a visitar y pues prácticamente ya estoy en la, en la última zona, así que pues esto me hace pensar que posiblemente mañana sea el último capítulo de este DLC. O sea, les digo que se supone que eran de 3 a 6 horas. 
Así que, o digo, cuatro a seis horas, así que pues, si, si lo acabo mañana, pues, pues en parte qué bueno, pero pues les digo, sigo sin entender cómo es posible que me haya pasado, por ejemplo, en esta área les repito, puedo entender que me haya dejado 11 porque era un poquito amplio el lugar. Y digo, ok, va, este, eh, las perdí y, se, y las podría pasar. Pero por ejemplo, aquí en el observatorio, les repito, se me hace muy extraño que peiné la zona muy bien y me salgas con que no, con, con que dejé 10 páginas. ¿Dónde están esas 10 páginas? No tengo ni la menor idea porque pues no, no le veo la lógica de cómo me dejé esas páginas. Les digo, porque la zona en, la, la, en los lugares que podíamos pasar, pues pasé y ya no me podían ir a otro lado porque luego, luego me salía la niebla esta y... Y no me permitía seguir avanzando. Así que les digo, no sé dónde habrán quedado estas páginas. O sea, no tengo la menor idea, pero bueno. Fingiremos demencia y pensaré que sí, que estoy completamente ciego y que no vi 10 páginas por ahí. Quiero pensar que efectivamente estoy muy guay y que las pasé por alto. Así que pues bueno, gente, lo, lo dejamos el día de hoy hasta aquí. Les digo, pues todo apunta que mañana terminaría el DLC. Porque pues ya estoy en la última zona del DLC y no... Y al menos no parece que se vaya a extender esto más. Así que pues posiblemente mañana los vea con la última... El último capítulo del DLC de Alan Wakes. Alan Wakes Nightmare... Uh, American Nightmare. Así que pues bueno gente. Espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy. Saben que si les gustó regálame un like. Compartan el video. Sigan su, síganme en mis redes sociales. Y yo los estaré viendo el día de mañana. Con el posible. Posible. Porque les repito. No tengo ni la, mor, ni la menor idea. Último capítulo de la campaña de uh, Alan Wakes American Nightmare. Así que bueno gente. Nos vemos. Si te gustó el video. No te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.